Друзья, посмотрите, вот такая красота и вкуснота у меня получилась. Всем огромный привет, наши дорогие и любимые зрители! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня мы с вами приготовим печень по-строгановски. Будет очень вкусно, я вам обещаю. Это просто шикарнейшее блюдо. У нас младший ребенок вообще не ел печень ни в каком виде, но эту печень он готов есть на обед и на ужин каждый день. Мы с Алексеем уже сняли для вас дегустацию этого блюда на нашем мукбанк канале. Ссылку оставим внизу в описании под этим видео. А также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, также будет ссылка внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь. Добро пожаловать! Будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшую, очень мягкую и нежную печень по-строгановски. Мы начинаем! Чтобы приготовить вкуснейшую нежную печень по-строгановски, нам понадобится 500 грамм печени. Здесь у меня чуть-чуть больше, с учетом того, что пленочки я буду удалять. А также 1 столовая ложка томатной пасты, у меня получилось 50 грамм. 1 столовая ложка муки, обычной муки 25 грамм получилось. 50 миллилитров растительного масла, 100 миллилитров обычной питьевой воды. Луковица моя получилась весом 250 грамм. Соль, черный перец по вкусу, зелень также по желанию и по вкусу. Друзья, забыла вам представить, конечно же, нам потребуется еще 4 столовые ложки сметаны, либо 150 грамм. Для начала нарежем лук. Лук будем резать просто полукольцами, сперва пополам, а затем полукольцами. Лук я нарезала, пока убираю в тарелку и в сторону. Далее печень. Печень нам необходимо освободить от вот таких жировых прослоек. Пленочки, вот эти жировые прослойки мы убираем, они нам не понадобятся. Все остальное нарезаем примерно, все остальное нарезаем на полоски примерно до 1 сантиметра. Вот такие полоски у нас с вами получаются. Таким образом нарежу сейчас полностью всю печень, затем покажу, что делать дальше. Печень я тоже всю нарезала, также ее убираю пока в тарелку и в сторону. Все, нам осталось нарезать только зелень. Палки вот эти убираю, они нам не понадобятся. Все остальное просто мелко нарезаю. Зелень также нарезана, ее пока убираю в сторону, она будет ждать своего часа. Все ингредиенты у нас подготовлены, можно приступать к приготовлению печени. Пойдемте к плите. Сковороду устанавливаю на плиту, зажигаю максимальный огонь. И отправляю в нее 50 мл растительного масла. Ждем, когда масло хорошо прогреется. Итак, масло хорошо прогрелось, отправляем в сковороду лук. И периодически перемешивая, обжариваем до золотистого цвета. Итак, лук я обжарила до золотистого цвета, периодически перемешивая. Далее в сковороду отправляю печень. Перемешивая, обжариваю 2 минуты. Прошло 2 минуты, еще раз перемешиваю и в сковороду отправляю 1 столовую ложку муки. Все хорошо перемешиваем. Далее добавляем 150 грамм сметаны и 50 грамм томатной пасты. Опять все хорошо перемешиваем. Заливаем 100 миллилитров воды. Тщательно перемешиваем, далее закрываем крышкой, уменьшаем огонь до среднего и тушим печень по-строгановски в течение 10 минут. Смотрим через прозрачную крышку, чтобы печень у нас вот так кипела слегка. Все, друзья, прошло ровно 10 минут. Тушила я печень на тройке, не совсем на минимальном огне. Посмотрите, какая аппетитная вкуснятина у нас получилась. Периодически, конечно же, я открывала крышку и перемешивала. Так как у меня печень куриная, поэтому 10 минут более чем достаточно. Если у вас свиная либо говяжья, смотрите, готовьте чуть-чуть подольше до готовности, но при этом не перетушите, иначе печень у вас станет твердая. На этом этапе печень необходимо посолить и поперчить по вкусу. 
Я кладу треть чайной ложки черного перца и одну чайную ложку без горки соли. Делать это необходимо именно на этапе, когда вы уже отключили газ, чтобы печень не стала жесткой. Все, друзья, печень по-строгановски у нас готова. Можно сервировать, украшать зеленью и подавать к столу. Подавать можно абсолютно с любым гарниром. Друзья, посмотрите, вот такая красота и вкуснота у меня получилась. Подаю я сегодня печень по-строгановски с рисом. Можно подавать, повторюсь еще раз, с абсолютно любым гарниром. Картофель, макароны, что угодно. Нам с Алексеем не терпится уже попробовать это все на нашем мукбанк канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.